Mm-hmm. Orang perbincangan orang ni, anda lawan ini terjadi di India ni, tuan tuan tu, kau ni arupan aja, sir. Mereka arupan ni, kalau balance ekor sah, ni tuan tuan, kau ni tuan tuan, establish ya, sir, ni tuan tuan, awasan kau ni, ini mesti orang ni. Khabar tu, ayat ni, ni raka lagi kau ni, apal waran ni, sandar sini, tuan tuan, darah salah kau ni, ini panu lu jering ni, entah panu ni jering ni. Ini kau ni, dah ni mesti raka raka lagi, terus deh semua orang kau sari, ya besi atau ni jering ni, arah besi atau panu lu jering ni. Itulah cipta wujudu, dan ni YCP apatlo topu berita wujud. Khabar tu, kshetra style waswo perisitulu asal panuli entah entah macam mana jeringi ni, bukit teluskota ni. Overall juga, ayane ke a project meja kuanta jauh tu nanti panulu, a panulu nan jeta. Iban ni gua teluskota ni, ayana kshetra style, oka paritan jesaru, perisilan jesaru, adikar lu tu samikshin caru. So, adi, ante administration oka bahagengga, ina ni cycle meja review je skunta wasnaru. Ante ayah cycle meja, mukhy menteri ka tanak konta gripura walga, da gripu cinc darwata, dantlo jeringin itu ante law pali mandi, yevi dengga sawarin sali ane itu ante. Mukhingga assembly jargo botan de, rabu ye Julai lo, second week lo assembly orang tan dantaru. Kabupaten dana ke budget itu sambandi china itu penting juga. Rupa kalau panal lo ayah saya kalau kenten ta kaya time pun jarak pale ni itu penting juga. Ia matu samagra ini itu untuk awaga han rautan kosong. Samikshlu ni rantren ke jasna ada di awre ni jasna. Tengah di karun lo kecik kabupaten pura ini antara mundu peripal anu bohong di dekana. Ayah saya kalau jargo itu itu ni twenty. Ani, amsal ni, saya nak shonangga grahin cerita ni, kiri isamik slope yo perde. Yes, aite, ipur kuda, pratipaksha ho dalau na TDP cipta onde. Me marvei saatam panlu purte cesa mu pola varam panlu, me nanda garu praramin cinda ni, padel dalu oksar kuda me roci chodale du, padel lakshlo arku janaba vella kerju usar, ante lakshlo mandi janaba pola varan sandar sinchar gani, pratipaksha ho dalau oksar kuda pola varan kirani me ru, CM ho dalau inni aro panlu cedan tagadu, me mu nipurul to churchinche, anni panlu kuda change amu ani. Ipet kita TDP cepat tuan di. So, ini wadah lela cura lantar. Ini walau gora, mari Telugu Desa, ipul pertimbangan lalu di, kata perbuatan lalu topul jering ni ani walau cepat tuan apulo walau gora kamga undal erka. Walau gora dah ni tipik orang taru, edu edu dari jasa. Aitik kerana mana kerahin sal sendi ni ente, follow orang lalu ente project tu lalu arawis satu inda, yaabis satu inda nanti, adi pada lekka gada ni. Mukhinga jargal sendi ni ente project tu nirmanu lalu RR package is very important. RR package is not a project. That RR package is not a settled. It 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 is not a settled. That is why there are many people who have been settled. They 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 have been अधि आवेश शातन जरिए कौन दोस्तों लेदर इंटर आवेश शातन जरिए का दोस्तों अधिकार दिखने मुख्य हों मुख्य इंगा इंटर इंटर चौड़ा लिसिंदी रेंडी वेला पदमोड़ बूसे करने का सट्टों लो चालस पस्तंग ये पैरो ये देते ये नी प्रोजेक्ट ये दे टैकअप चेस ना मुंडगा निर्वासित लो समस्या ने परिश्रमिन साले ने � Dapat disenar. Ini kan dia court juga ni cakap pasti kan je pindah. Nirwasi itu pun sama sekali miru perisikan sekarang dia projek tu je buat itu. Ada orang ni dah ni kau je pindah. Anu bila ini pada polawarum projek tu saman dinci. Ia perlu ya abai sahaja ni ke arwai sahaja ni ke pada difference ni ledo. Mundu ka jargal sini ni tak kerana nirwasi itu kan yang jargal. Orang arar pakai je anda le. Adik itu kan kuantum di orang asal orang kan dia nirwasi itu perlu tu cakap dana ni 
అంటే అవినీతికి పాల్పడ్డారు అక్కడ అధికారులతో కలిసి అనేటువంటిది వార్తలు కూడా వచ్చినాయి అవన్నీ కూడా బయటకు రావాల్సినటువంటి అవకాశం ఉంది అవసరం ఉంది కాబట్టి ఆ పోలవరం చాలా పారదర్శకంగా జరగాల్సినటువంటి అవసరం కూడా ఉంది కాబట్టి తెలుగుదేశం వారు తప్పు పట్టాలని అధికార పార్టీ చూస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు గతంలోనే చేశారు పోలవరంలో ప్రవహిస్తున్న నీళ్లు కావు అవినీతి ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి పైగా అక్కడ ఏంటంటే ట్రాన్స్ ట్రాయ్ అనేటువంటి ఒక సంస్థని మార్చి వేరే సంస్థకి అప్పజెప్పారు అది ఎందుకంటే అది పూర్తి సామర్థ్యంతో పనిచేయడం లేదు నత్త నడకన పనులు జరుగుతున్నాయి అనేది పైగా ఆ సంస్థ చాలా మందికి సబ్ కాంట్రాక్టర్లు ఇచ్చింది అనేటువంటి ఒక వార్తలు కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా అది ఎంతవరకు జరిగింది ఏ మేరకు జరిగింది అనేటువంటిది తెలియడంలో తెలియాల్సిన అవసరం ప్రజలకు కూడా ఉంది వీలైనంత పారదర్శకంగా పోలవరం జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే అంచనాలు కూడా బాగా పెరిగినాయి అని అంటున్నారు అంటే గతంలో ముందుగా వేసినటువంటి అంచనాలు కంటే ఇప్పుడు అంచనాలు చాలా ఎక్కువ అయినాయి కాబట్టి ఆ ప్రాజెక్టు లో ఎంత మేరకు వృధా ఖర్చును తగ్గించగలిగితే ప్రజల మీద అంత భారం పడకుండా ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ముందు నుంచి కూడా జగన్ చెప్తున్నారు రివర్స్ టెండరింగ్ చేస్తాం ఎక్కడైతే అవినీతి జరిగిందన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయో అక్కడ రివర్స్ టెండరింగ్ చేస్తాము అని చెప్తున్నారు దానిలో భాగంగానే పోలవరంలో కూడా ఏ ఏ పనులకి రివర్స్ టెండరింగ్ చేస్తే మంచిది అని కూడా కొన్ని సలహాలు తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది సో అది సాధ్యమయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది అంటారా ఇప్పుడు పోలవరం ప్రాజెక్టు విషయంలో అంటే ఇక్కడ రెండు లక్ష్యాలు అండి నేను ముందే చెప్పాను ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయన లక్ష్యం తెలుగుదేశం తప్పు చేసింది అవినీతికి పాల్పడింది అనేటువంటిది ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం రెండోది సాధ్యమైనంత పారదర్శకంగా చేయటం ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది కాబట్టి ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు ఎక్కడెక్కడ అంచనాలు పెంచారు ఎక్కడెక్కడ అవన్నీ పదిహేను రోజుల్లో మొత్తం ఆ వివరాలతో రండి మళ్లీ మనం సమీక్షిద్దామని చెప్పినట్టుగా మనకు వార్తలు వచ్చినాయి కాబట్టి పోలవరంలో అవినీతి జరిగిందని గతంలో అసెంబ్లీలో కానివ్వండి బయట కానివ్వండి ఆరోపణలు చేశారు దానికి సంబంధించినటువంటి మరి వివరాలు బయటకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది కదా లేకపోతే ఉంది ఊరికే గాలికి ఆరోపణలు చేశారనేటువంటిది అది నిజంగా జరిగిందా లేదనేది పక్కన పెడితే వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేయగలిగారా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం వాళ్ళు కూడా అక్కడ జరగలేదని అంటున్నారు కాబట్టి ఈ సమీక్షలో తేల్తుంది అది అది అంటే నిజంగా జరిగిందా లేదా అనేటువంటిది ప్రజలకు తెలుస్తుంది ఆ సమీక్షల ద్వారా ఆ సమీక్షలు కూడా నిష్పక్షపాతంగా జరగాలి అంటే కేవలం ఏదో తప్పు జరిగిందని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కాదు ఎక్కడెక్కడ జరిగింది అనేటువంటి అంటే ఆరోపణలకే పరిమితం కాకుండా దాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లే విధంగా చేసుకుంటే మంచిది అంటారు అంటే చే చేయాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళ మీద ఉంది చేస్తే మంచిది కాదు అక్కడ చేస్తే మంచిదని మనం ఎలాగ కామెంట్ చేస్తాం అక్కడ అవినీతి జరిగిందా లేదా అనేటువంటిది వాళ్ళు ఆరోపణలు చేశారు కాబట్టి నిరూపించాల్సినటువంటి బాధ్యత వాళ్ళ మీద ఉంది ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ప్రభుత్వంలోకి వచ్చారు కాబట్టి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో వచ్చింది కాబట్టి గతంలో వాళ్ళు చేసినటువంటి ఆరోపణలని జరిగిందా లేదా అనేటువంటిది చూపించాలి ఎక్కడ జరిగింది ఏ విభాగాల్లో జరిగింది అనేటువంటిది కూడా వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఊరికే అంటారు కదా గుడ్డ కాల్చి ముఖం మీద వేసినట్టుగా కాకుండా ఎక్కడ జరిగింది అనేటువంటిది అంటే ప్రజలు కూడా చూస్తా ఉంటారు గమనిస్తూ ఉంటారు ఎక్కడ జరిగింది ఏంటి అనేటువంటిది కాబట్టి ఈ సమీక్షలు అనే ద్వారా ఆ నిజాలన్నీ బయటకు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది ఎస్ సో నీటి పారుదల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇరు రాష్ట్రాల సీఎంలు కూడా నీటి సమస్యల మీద కూర్చుని చర్చించుకునే అవకాశం ఉంది ఈ నెల ఇరవై ఒకటి ఐ మీన్ కొద్ది రోజుల్లో ఇద్దరు కూడా భేటీ కాబోతున్నారు అన్న వార్త వస్తుంది సో ఎలా చూడాలి అంటే ఒక సామరస్యపూర్వకంగా ఇద్దరు వెళ్తున్నారన్నట్టు చూడాలంటారా అంటే ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూర్చొని అనేక అంశాలు ఒక నీటి జల వివాదాలే కాకుండా మీకు సెక్షన్ అంటే పునర్వ్యవస్థీకరణ బిల్లులో ఉన్నటువంటి సెక్షన్ పది తొమ్మిది లో ఉన్నటువంటి ఉమ్మడి ఆస్తులకు సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలని ఇరు పరిష్కరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మనం చూసాం బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ అనేటువంటిది కృష్ణా జలాలకు సంబంధించి అది రెండు వేల నాలుగులో ఏర్పాటు చేశారు ట్రిబ్యునల్ కానీ ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఉన్నాం అంటే దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆ ట్రిబ్యునల్ వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం జరగలేదు అది ఎందుకంటే కృష్ణా నదీ జలాల పునఃపంపిణీకి సంబంధించి రెండు రాష్ట్రాలు విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఎంత రావాలి తెలంగాణకి ఎంత రావాలి అనే దాని మీద కొంత వివాదం ఉన్నదండి ఇప్పుడు ఇరు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు న్యాయ అదే బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ ముందు తమ వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి ఆ వాదనలలో ఇంకా ఇప్పటి వరకు పదిహేను సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ కూడా అది అంటే ఒక స్పష్టమైనటువంటి నీటి వాటాలను తేల్చలేకపోయింది అందులో రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత కేసీఆర్ గారు కూడా ఏమన్నారంటే గతంలో బచావత వార్డు ఏదైతే మూడు రాష్ట్రాలకి నీటి వాటాలు ఇచ్చిందో ఇప్పుడు నాలుగు రాష్ట్రాలు అయినాయి కాబట్టి అంటే మనకి ఎనిమిది
ఇచ్చినటువంటి ఎనిమిది వందల పదకొండులో పంపిణీ కాదు మొత్తంగా టోటల్గా నాలుగు రాష్ట్రాలు అయినాయి కాబట్టి మళ్ళీ మొదటి నుంచి నాలుగు రాష్ట్రాల మధ్య పంపిణీ టోటల్గా కృష్ణా వాటర్స్ మొత్తాన్ని మళ్ళీ పునః పంపిణీ చేయాలనేటువంటిది ఒక వాదన తీసుకొస్తున్నారు బ్రిజేష్ కుమార్ ట్రిబ్యునల్ ముందు కూడా అదే వాదనలు వినిపిస్తున్నారు ట్రిబ్యునల్ రెండు వేల నాలుగులో ఏర్పాటైంది అప్పుడు మూడు రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు ఇప్పుడు నాలుగు రాష్ట్రాల నేపథ్యంలో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి నాలుగు రాష్ట్రాల మధ్య వివాదాలు వాళ్ళ వాదనలు వినిపిస్తున్నారు నీటి లభ్యత ఎంత ఉన్నది ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అట్లా తీసుకుంటా ఉంటారు అనమాట అంటే నీటి లభ్యత బట్టి దాన్ని బట్టి ఆ ట్రిబ్యునల్ తీర్పేస్తుంది అయితే ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంకా ట్రిబ్యునల్ తీర్పు పూర్తిగా కాలేదు అందువల్ల ట్రిబ్యునల్ తీర్పుల వల్ల అంటే ఇంత జాప్యం వల్ల ఇరు రాష్ట్రాలు నష్టపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి సామరస్యపూర్వకంగా ఇటువంటి పరిష్కరించుకుందాం అనేటువంటి ఒక ప్రతిపాదన కేసీఆర్ గారు చేశారు అదేవిధంగా మనం చూసాము ఐదేళ్లు అయింది ఏది రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఐదేళ్లు అయింది షెడ్యూల్ తొమ్మిదిలో దాదాపుగా తొంభై ఒక్క ఆస్తులు ఉన్నట్టుగా గుర్తించారు అదేవిధంగా షెడ్యూల్ టెన్ లో నూట ముప్పై నాలుగు ఆస్తులు ఉన్నట్టుగా అంటే ఉమ్మడి ఆస్తులు అయితే బిల్డింగ్స్ కావచ్చు ఇతరత్ర కార్యాలయాలు కావచ్చు వీటన్నిటి మీద చూసినట్లయితే మీకు వీటి యొక్క విలువ దాదాపు లక్షన్నర కోట్ల విలువైనటువంటి ఆస్తులు ఉన్నాయి ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య దీన్ని పరిష్కరించడానికి మంత్రుల స్థాయిలో కొన్ని కమిటీలు వేశారు అదేవిధంగా షీలా బిడే గారు నేతృత్వంలో ఒక కమిటీ వేశారు కమలనాథన్ గారి నేతృత్వంలో ఒక కమిటీ వేశారు కానీ ఈ కమిటీల వల్ల ఐదేళ్లైనా కూడా ఎక్కడ పరిష్కారం జరగల దాదాపు కోర్టుల్లో అంటే బ్యాంకుల్లో ఉండేటువంటి ఐదు ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి ఇరు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినవి అవన్నీ అంటే ఎవరు ఉపయోగించుకోలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే వివాదం ఉంది వివాదం పరిష్కారం కాదు ఆ నిధులను ఖర్చు పెట్టేటువంటి అవకాశం లేదు అంటే ఇటు ఆస్తుల దగ్గర ప్రతిష్టంభన వచ్చింది ఇటు జల వివాదాలు కొనసాగేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు ఈ కమిటీల వల్ల కాలయాపన తప్ప ఉపయోగం లేదనేటువంటిది మనకు చూస్తున్నాం ఐదు సంవత్సరాలు అయింది ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక కొలికి రాలా ఇప్పుడు మొన్న ఈ మధ్య అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గవర్నర్ గారికి అధికారం ఉంది ఇక్కడ హైదరాబాద్ లోని ఉమ్మడి ఆస్తుల మీద ఆయన పర్యవేక్షించే అధికారం కానివ్వండి వాటిని బదలాయించేటువంటి ఒక అధికారం కానివ్వండి గవర్నర్ గారికి దక్కలపడి ఉంది ఇది పునర్వ్యవస్థీకరణ బిల్లు రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రకారం కాబట్టి ఆయన ఇక్కడ తెలంగాణలో అంటే సెక్రటరీయేట్ లో ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి భవనాలను కొన్ని తెలంగాణకు అప్పజెప్పారు అనేటువంటిది అవి నిరుపయోగంగా ఉన్నాయి వాటికి వాటర్ బిల్లు కరెంటు బిల్లు కూడా కట్టలేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు వాళ్ళకు వాళ్లే పరిష్కరించుకోవడం కాదు ప్రజలను కాన్ఫిడెన్స్ లోకి తీసుకోవాలి ఒక పారదర్శకంగా ఉండాలి అదేవిధంగా ప్రజాస్వామ్యయుతంగా ఉండాలి అంటే మీకు ఒక ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ లాంటిది ఒకటి పెట్టాలి ఇటు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారు తన రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అన్ని రాజకీయ పక్షాలని ప్రజా సంఘాన్ని పిలవాలి వాటితో చర్చించాలి వాళ్ళ సూచనలు సలహాలు తీసుకోవాలి అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఏకపక్షంగా కాదు ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ పెట్టాలి ప్రజా సంఘాలని అందరు స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉన్న పరిస్థితుల్లో అలాంటి అభిప్రాయాలు తీసుకునే అవకాశం కనిపిస్తుంది అంటారా ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలండి ఖచ్చితంగా తీసుకోకపోతే అది ప్రజాస్వామ్యం కాదు అది ఇవాళ మీకు కేవలం మ్యాండేట్ ఉంది మాకు అధికారం ఉంది కాబట్టి మనం ఏదైనా చేయగలం ఇది సొంత ఆస్తులు కాదు కదా ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి ఆస్తులు కాబట్టి దాని మీద ఒక చర్చ అంటే నేననేది అంతిమంగా ప్రభుత్వానికి నిర్ణయం ఉన్నప్పటికీ ప్రజల నుంచి సూచనలు సలహాలు తీసుకోవాలి కదా అంటే ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ అనేటువంటిది పార్టీల సలహాలు సూచనలు ఎందుకు తీసుకుంటారు అసెంబ్లీలో కానివ్వండి లేకపోతే బయట కానివ్వండి వాళ్ళు కొన్ని విలువైనటువంటి సూచనలు సలహాలు ఇస్తారు అవి లేకుండా ప్రభుత్వం ఏకపక్షంగా చేస్తే మళ్ళీ అదొక సమస్య వస్తుంది కాబట్టి సామరస్య పూర్వకంగా ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కొన్ని సమస్యల మీద పరిష్కరించేటప్పుడు అది విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ రావాలి ఏ రాష్ట్రానికి నష్టం జరగకూడదు ఇటు ఇరు రాష్ట్రాలు లాభపడాలి అదే కదా దానికోసమే కదా ఈ చర్చలు దేనికి ఇరు రాష్ట్రాల కూడా అది జాప్యంగా జాప్యం జరుగుతున్నది ప్రతిష్టంభన వచ్చింది దానివల్ల ఎవరికి ఉపయోగం లేదు కాబట్టి ఈ ఇది ఇరు రాష్ట్రాలకు ఉపయోగపడేటట్టుగా మనం ముందుకెళ్దాం అనేటువంటిది ఒక ప్రతిపాదన తెచ్చారు ఆ ప్రతిపాదన పారదర్శకంగా ప్రజాస్వామ్యతంగా ఉండాలి ఇరు రాష్ట్రాలకి మేలు జరిగేదిగా ఉండాలి అంతేగాని ఏకపక్షంగా నేను నాకు అధికారం ఉంది కాబట్టి నేను ఇచ్చేస్తాననేటువంటిది కరెక్ట్ కాదు అది అందువల్ల అది చూడాలి అది అది ప్రజలను కాన్ఫిడెన్స్ లో తీసుకోవాలి చిన్న విరామం తీసుకుని కంటిన్యూ చేద్దాం సార్ చూస్తూనే ఉండండి ఏబిఎన్ ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఎవరైనా కూడా ఎంత సఖ్యతగా ఉన్నా ఎంత స్నేహపూర్వకంగా ఉన్నా జలాల విషయానికి వచ్చేసరికి తుది నిర్ణయాలు తీసుకునే
పరిష్కారం లేని సమస్యలు అంటూ ఉండవు ఇవాళ మనం చూసాం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా దేశాల మధ్య ఉండేటువంటి సమస్యలు కానివ్వండి అదేవిధంగా రాష్ట్రాల మధ్య సమస్యలు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా పరిష్కారం చర్చల ద్వారా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణిలోనే జరగాలి ఇవన్నీ కూడా లేదంటే న్యాయస్థానాలకు వెళ్ళినా లేకపోతే ట్రిబ్యునల్స్కి వెళ్ళినా కూడా అవి ఒక పట్టాన్ని తేలేవి కావు కాబట్టి సమస్యలు చాలా జటిలమైనవి మీరు అన్నట్టుగా ఏంటంటే నీటి సమస్య చాలా ముఖ్యమైనది ఇవాళ ఇరు ఇరు రాష్ట్రాల మధ్య కాదు ఇరు ప్రాంతాల మధ్య జిల్లాల మధ్య ఇరు గ్రామాల మధ్య కూడా అంటే సమస్య సృష్టించేటువంటి ఇది జనాలకు ఉన్నది ఎందుకంటే వాటర్ అనేటువంటిది అంత ముఖ్యమైనది పైగా అది పోను పోను తగ్గిపోతున్నది లభ్యత తగ్గిపోతున్న కొద్దీ ప్రజల మధ్య ఒక సెంటిమెంట్ లాగా ఏర్పడేటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఈ సమస్యలన్నీ వాళ్ళకి తెలుసు గతంలో మనం చూసాము ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా కర్నూలు జిల్లా మహబూబ్ నగర్ జిల్లా రైతుల మధ్య రాజోలి బండ వాటర్ దగ్గర చాలా గొడవలు పడేవాళ్ళు ప్రతి సీజన్ లో గొడవలు పడేవాళ్ళు అదేవిధంగా మనం రెండేళ్ల క్రితం కూడా చూసాం నాగార్జున సాగర్ దగ్గర ఇరు రాష్ట్రాల పోలీసులు బాహాబాహి తలపడేటువంటి పరిస్థితులు అప్పుడు ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఫోన్లు చేసి కొంత సామరస్యపూర్వకంగా అది తగ్గారు లేకపోతే చాలా ఎంబరాసింగ్ సిచ్యువేషన్ ఒకటి ఏర్పడింది అప్పుడు కాబట్టి మీరు అన్నట్టుగా ఏంటంటే ఇది సెంటిమెంట్ తో కూడినటువంటిది జలాలకు సంబంధించింది కాబట్టి అయినప్పటికీ కూడా దానికి పరిష్కారం ఉంటుంది పరిష్కారం లేకుండా లేదు ఇవాళ ఆల్మట్టి వివాదం మనం చూసాం గతంలో ఆల్మట్టి వివాదం చాలా పెద్ద స్థాయిలో ఒకప్పుడు జరిగింది ఇది కర్ణాటక ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్య అదేవిధంగా కావేరీ జలాల విషయం మీకు కర్ణాటక తమిళనాడు మధ్య ఇప్పటికే ఉంది అదేవిధంగా చాలా కేరళ తమిళనాడు మధ్య సమస్య ఉంది అదేవిధంగా బాబ్లి ప్రాజెక్టు వల్ల మనకి మహారాష్ట్రకి గతంలో చాలా గొడవలు జరిగినటువంటి పరిస్థితి అక్కడ మన ప్రజాప్రతినిధుల్ని వాళ్ళు లాఠీ చార్జ్ చేసి కొట్టి అరెస్టులు చేసి ఇప్పటికీ కేసు ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద కూడా కేసు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి అయితే ఈ సమస్యలన్నీ కోర్టులో తేలవు అసలు కోర్టులకు వెళ్ళినా కూడా సుప్రీంకోర్టు తీర్పును కూడా ఉల్లంఘించినటువంటి పరిస్థితి ఉంది మహారాష్ట్ర బాబ్లీ కేసు విషయంలో కాబట్టి న్యాయస్థానాలు ట్రిబ్యునల్స్ ఇచ్చేటువంటి తీర్పులకి వాటిని గౌరవించే పరిస్థితి కూడా పోను పోను ఉండేటువంటి లేదు అందువల్ల సామరస్య పూర్వకంగా ఇరు ప్రయోజనాలు కాపాడుకునే విధంగా చర్చల ద్వారానే అవన్నీ సఫలం కావాలి తప్ప ఇవి న్యాయస్థానాలకి పోయితే అది సంవత్సరాల తరబడి ఉంటుంది అది కోట్లాది రూపాయలు అంటే లాయర్లకి అంటే న్యాయ ప్రక్రియ కోసం ఖర్చు పెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ప్రజాస్వామ్యంలో ఎప్పుడైనా కూడా చర్చల ద్వారానే అనేక జటిలమైనటువంటి సమస్యలు కూడా పరిష్కారం అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఇచ్చిపుచ్చుకునే ధోరణితోనే ఇరు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు కూడా ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉంది ఎస్ ఇక నిన్న సీఎం చేసిన సమీక్షలో బడ్జెట్ సమావేశాలు సంబంధించిన కూడా విషయాలు కూడా చర్చకు వచ్చినట్లు తెలుస్తుంది సో వచ్చే నెలలో బడ్జెట్ సమావేశాలు అయితే ఉండబోతున్నాయనే వార్త అయితే వస్తుంది సో బడ్జెట్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నారు కొత్తగా వచ్చిన ప్రభుత్వం సో బడ్జెట్ ఎలా ప్రవేశపెడితే బాగుంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు అంటే బడ్జెట్ ఇవాళ నవరత్నాలు అనేటువంటిది వాళ్ళు సలహా బడ్జెట్ రూపకల్పన చేయాలి ఇప్పుడు నవరత్నాలకి ఆయన ఇచ్చినటువంటి కొన్ని హామీలు నెరవేర్చాలంటే బడ్జెట్ సైజు చాలా పెరిగిపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి అలాట్మెంట్ ఇవాళ బడ్జెట్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది దాంట్లో వివిధ రంగాలకి ఎన్ని కేటాయింపులు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈయన పెట్ ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు అమ్మఒడి పన్నెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్తున్నారు అదేవిధంగా రైతులకి అక్టోబర్ నుంచి కూడా వాళ్ళకి రైతు భరోసా ఇస్తామంటున్నారు అట్లాగా అదేవిధంగా ఇప్పుడు వాలంటీర్ని నియమిస్తున్నారు నాలుగు లక్షల మంది వాలంటీర్ని నెలకు ఐదు వేల రూపాయలు గౌరవ వేతనం అంటున్నారు ఈ విధంగా అదేవిధంగా ఈ మధ్య ఆశా వర్కర్లకి జీతాలు పెంచారు సో ఇంత ఆర్థిక పరమైనటువంటి భారం పడేటువంటి అవకాశం ఈ స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లో జరుగుతూ ఉంటది అయితే మొత్తం బడ్జెట్ ఎంత ఉంటుంది ఆ బడ్జెట్ లో ఏ రంగాలకి ఆయన కేటాయింపులు ఎన్ని చేస్తారు దేనికి తగ్గిస్తారు దేనికి అలాట్మెంట్ ఇస్తారు అంటే ఇవాళ మనం సాగునీటి ప్రాజెక్టులు ప్రాధాన్యత తగ్గిస్తారా సాగునీటి రంగానికి ప్రతి వాళ్ళు ఏంటంటే పెద్ద పేట వేస్తున్నారు అది తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానివ్వండి ఆంధ్ర కానివ్వండి యావరేజ్ ఇరవై ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రతి ఏటా కేటాయింపులు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి సాగునీటి రంగానికి ఏమైనా తగ్గిస్తారా సో ఓవరాల్ గా ఎక్కడ పెంచుతారు ఎక్కడ తగ్గిస్తారు అంటే ప్రతిపాదనలు వేరు మళ్ళీ ఇంప్లిమెంటేషన్ కు వచ్చేటప్పటికి చివరికి వచ్చేటప్పటికి యాక్చువల్స్ అంటారు అది వేరేది కాబట్టి అసలు ప్రతిపాదన ఎంత అంటే బడ్జెట్ మనకి తెలుసు ఇంక్రిమెంటల్ ఇంక్రీజ్ అంటే గత సంవత్సరానికి ఈ సంవత్సరానికి ఈ సంవత్సరానికి నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఇంక్రిమెంటల్ ఇంక్రీజ్ ఎంత ఉంట
పదిహేను పర్సెంట్ నుంచి ఇరవై పర్సెంట్ నుంచి ఉండదు ఎందుకంటే మనకి ట్యాక్సుల ద్వారానే కదా ఆదాయం వచ్చేది ట్యాక్సుల్లో ఇంక్రిమెంటల్లో ఇంక్రీజ్ ఎంత ఉంటుంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్కి మించి ఉండదు అదేవిధంగా కేంద్రం నుంచి తెచ్చుకోవాలి ఇవాళ ఇవాళ మేజర్గా ఏంటంటే ఈ స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మనకి తెలుసు మొన్ననే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు చెప్పారు అరవై ఆరు వేల కోట్ల దాదాపుగా కేంద్రం నుంచి రావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు గతంలో జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు వేసిన నిపుణుల కమిటీ కానివ్వండి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వేసిన ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ వాళ్ళు కూడా దాదాపు డెబ్బై వేల కోట్లు రావాలన్నారు అయితే మొన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అరవై ఆరు వేల కోట్లు రావాలి కేంద్రం నుంచి మనకి రెవెన్యూ లోటు భర్తీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి అంటే కేంద్రం ఇంత లోట్ అని చెప్పటం అలా కానీ వీళ్ళ లెక్కల ప్రకారం కేంద్ర లోటు రెవెన్యూ లోటు అరవై ఆరు వేల కోట్లు కాబట్టి కేంద్రం ఇవ్వాలని అంటున్నారు ఆ నిధులు కనుక తెచ్చుకోగలిగితే ఈ స్కీమ్స్ కి కొంత ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ వస్తుంది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే సర్దుబాటు వేరే చోట కట్ చేయటం ఈ స్కీమ్స్ కి పెట్టాల్సిన అవసరం వస్తుంది అది అది ఏ మేరకు కేంద్రం సహాయం చేస్తుంది అనేటువంటిది కూడా చూడాలి ఒకవేళ కేంద్రం సహాయం చేసినట్లయితే కొంతవరకు ఈ స్కీమ్స్ ఈ నవరత్నాలు ఏదైతే ఆయన ప్రకటించారో ఆ స్కీమ్స్ ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి అవకాశం ఉంటుంది లేకపోతే ఏమవుతుందంటే చివరికి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ కోతలు పెట్టాల్సినటువంటి అవకాశం ఉంటుంది చూడాలి బడ్జెట్ ఎంత వరకు ఉంటుంది ఆ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు ఇంకా సమయం ఉంది దానికి సో నేషనల్ లెవెల్ న్యూస్ చూస్తే జమిలి ఎన్నికలు కొంచెం హాట్ టాపిక్ గా ఉన్నాయి రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి జమిలి ఎన్నికలు తెర మీదకి తీసుకొచ్చే అవకాశం కనిపిస్తోంది అని ఎంతవరకు సాధ్యమయ్యే అవకాశం ఉంది సార్ జమిలి ఎన్నికలు రావాలని అంటే దానికి ప్రభుత్వం ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదిస్తుందో మొన్న ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ ఒకటి పెట్టారు ఆల్ పార్టీ మీటింగ్ లో కొన్ని పార్టీలు సమర్థించిన కొన్ని వ్యతిరేకించిన అసలు ముందు అది ఆ అంశాన్ని తీసుకుంటే ఇక్కడ మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి టీఆర్ఎస్ కానివ్వండి వైసీపీ ఇటువంటి బీజేడీ కూడా వాళ్ళు కూడా సమర్థించారు కానీ వామపక్షాలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేకిస్తుంది కాబట్టి అసలు జమిలి ఎన్నికలు ఎంతవరకు ఆచరణ సాధ్యం అనేటువంటి దాని మీద కూడా పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతుంది అసలు దాంట్లో ఏంటి వీళ్ళ లక్ష్యం అంటే వాళ్ళు ఏదో చెప్తున్నారు డబ్బులు ఆదా అవుతాయి సమయం ఆదా అవుతుంది ముఖ్యంగా మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ సుదీర్ఘంగా కొనసాగటం వలన అభివృద్ధి కుంటుపడుతుంది అని ఇటువంటి కొన్ని కారణాలు చూపిస్తున్నారు కానీ అది అంత సహేతుకంగా లేదు అది ముందుగా అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జమిలి ఎన్నికలు ఇంప్రాక్టికబుల్ అనేటువంటిది ఒకటి తెలుస్తుంది అంటే మీకు ఐదు సంవత్సరాలు ఫిక్స్డ్ గా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉండే అవకాశం లేదు కేంద్రం కూడా ఉండేటువంటి అవకాశం కూడా లేదు అది ఇప్పుడు సంకీర్ణ ప్రభుత్వం వచ్చింది అనుకోండి ఇప్పుడు కర్ణాటకలో దిన దినగండంగా ఉంది అక్కడ ప్రభుత్వం అది ఐదు సంవత్సరాలు మనగలుగుతుందని మనం చెప్పలేము అదేవిధంగా ఇక్కడ శాసన సభని రద్దు చేసేటువంటి ఒక అధికారం చీఫ్ మినిస్టర్స్ కు ఉంటుంది ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాళ్ళు అంటే కొన్ని కారణాల వల్ల అది రద్దు చేసేటువంటి అవకాశం మనం చూసాం ఎనభై మూడులో ఎన్టీ రామారావు గారి ప్రభుత్వం వచ్చింది అక్కడ నాదెండ్ల భాస్కర్రావు గారి సంక్షోభం అప్పుడు వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది చీలి వెళ్లిపోయిన తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమన్నారు వాళ్ళ మొకాలు నేను చూడను ఈ అసెంబ్లీలో చూసేటువంటి పరిస్థితి ఉండదు కాబట్టి నేను నేను మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా ఎలక్షన్ కి వెళ్తానని చెప్పి ఆయన రద్దు చేసి మళ్ళీ ఎన్నికలకు వెళ్లారు అంటే ఐదేళ్లు కొనసాగాల్సినటువంటి ప్రభుత్వం కొన్ని కారణాల వల్ల మధ్యంతర ఎన్నికలకు వెళ్లేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఆ అధికారం చీఫ్ మినిస్టర్ మీద ఉంటుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు తీసుకొచ్చేటువంటి బిల్ ఏదన్నా ఉంటే కనుక జమిలి ఎన్నికల్లో అది ఐదు సంవత్సరాలు కంపల్సరీగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉందా ఉంటే కనుక అది ప్రజాస్వామ్యంలో అది ఉండదు అది ప్రజాస్వామ్యం కాదు అది అది ఒక నియంతృత్వం లాగా ఉంటది అది ఇవాళ అటువంటి రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలి మళ్ళీ రాజ్యాంగ సవరణ ఏ విధంగా చేస్తారు రాజ్యాంగ సవరణ చేయాలంటే మళ్ళీ అసెంబ్లీలో వాళ్ళకి రాజ్యసభలో వాళ్ళకి బలం కావాలి వాళ్ళకి బలానికి చాలా దూరంగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా కాబట్టి బల ఇప్పుడు నలుగురు తెలుగుదేశం సభ్యులను చేర్చుకున్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళకి ఇంకా తగిన బలం లేదు రాజ్యసభలో బిల్స్ పాస్ చేసేటువంటి పరిస్థితి బలం పుంజుకుంటాము అప్పటికి ఈ సవరణలన్నీ చేసే అవకాశం ఉంది అని చెప్తున్నారు అదేనండి అది అంటే ఆ బలం దేని తెచ్చుకుంటున్నారంటే బుల్డోజ్ చేయడానికి వాళ్ళ కొన్ని వాళ్ళు ఏదైతే అనుకుంటున్నారు కొన్ని నిర్ణయాలు వాటిని ప్రజల మీద రుద్దటం కోసం ఆ బిల్స్ ను ఆమోదింప చేసుకోవటం కోసం బలాన్ని పెంచుకోవడానికి అడ్డదారులకు వెళ్తున్నారు అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా రెండు అభిప్రాయం లేదు అయితే అసలు ఈ జమిలి ఎన్నికల వల్ల అది ఏంటి వాళ్ళకి ఉపయోగం అని చూస్తా ఉంటే ఇప్పుడు జమిలి ఎన్నికలు మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో రావాలి కానీ ఆ లోపు మళ్
అధికారంలో ఉండే వాళ్ళకి వాళ్ళకి అంటే అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది అనేటువంటి ఆలోచనతో వాళ్ళు ముందుకెళ్తున్నారు కానీ ఇది ఒక బలవంతంగా రుద్దటం అవుతుంది నేను అనుకోవటం ఇది సాధ్యం కాదు ఇది మన దేశంలో ఏంటంటే మన ప్రజాస్వామ్య దేశంలో దానికి కాన్స్టిట్యూషన్ మళ్ళీ మార్చాలి కాన్స్టిట్యూషన్ మారిస్తే మళ్ళీ అక్కడ మౌలికమైనటువంటి హక్కులకు భంగం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నేను అనుకోవటం ఏంటంటే అసలు ఆ అంశాన్ని ఇప్పుడు తెర మీదకి తీసుకురావటం ఎందుకో కూడా అవసరం మొన్ననే ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత ఇప్పటికిప్పుడు ఈ అంశాన్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చారు అనేటువంటిది కూడా అర్థం కాదు మనకి విక్రమ్ గారు కరెంట్ ఇష్యూస్ మీద చక్కటి అనాలిసిస్ అందించారు ఇది వాళ్ళ పబ్లిక్ పాయింట్ చూస్తూనే ఉండండి ఏబి